ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து நேற்று கொடுத்த அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நியூஸ் வீடியோஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு நான் த்ரீ டேஸ் வந்து யூடியூப்பில் போடுவேன் அண்ட் மிச்சம் ஃபோர் டேஸ் வந்து குரூப்பில் ஐ மீன் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து நான் வீடியோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த கோர்ஸில் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னா மந்த்லி வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும்தான் ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கு இல்லையா மந்த்தில் அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ்க்கான வீடியோஸும் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் ஆயிரும் அண்ட் இது இல்லாமல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்டர்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்டாக படிக்கிறது டெய்லி நியூஸ்லேருந்து அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அண்ட் இது இல்லாமல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மாதிரி இன்னொரு கோர்ஸ் இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பேஜஸ் வந்து ஒரு மந்த் ஃபுல்லாக இருக்கிற வந்து நியூஸை பிடிஎஃபாக வந்து கவர் பண்ணி ஸோ அதுலேருந்து வந்து உங்களுக்கு நான் அந்த ஃபிஃப்டி பேஜஸையும் வந்து பிஐபி த ஹிந்து இதுலேருந்து இன்சைட் ஸோ இது மாதிரி விட்டு போன இடங்கள்லேருந்து எல்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்க அதை உங்களுக்கு நான் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் ஸோ அதுவும் வந்து வீடியோ ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கோர்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கோர்ஸும் ஜாயின் பண்ணணுனாலும் ரெண்டு கோர்ஸும் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் ஸோ இது ஹண்ட்ரட் அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அண்ட் இது இல்லாமல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து கோர்ஸஸ் போயிட்டு இருக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் என்விரான்மெண்ட் பாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபிலிம்ஸ் கம்ஸ் மெயின்ஸ் தான் வந்து போயிட்டுருக்கு அண்ட் அந்த கோர்ஸில் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ தான் ஸோ யா லெட்ஸ் மூவ் இன் டு த டாபிக் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷிஃப்டிங் ட்ராஜெக்டரி ஆஃப் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி ஸோ இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசி வந்து அப்படியே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இப்போது இந்தியா வந்து அந்த ஃபண்டமெண்டல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் நேற்று நான் எடுத்திருந்தேன் பார்த்தீங்களா அதில் வந்துட்டு நாலு அக்ரிமெண்ட்ஸையும் வந்து சைன் பண்ணி முடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து கடைசியாக சைன் பண்ணது வந்து பெக்கா ஸோ பெக்கா வந்து பேசிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பெக்கா சைன் பண்ணனால நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ ஸ்பேஷியல் மிலிட்ரி இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூஎஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து இரான் மேலே ஒரு ட்ரோன் இராக் இரான் எந்த இடமா இருந்தாலும் ஓகே ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ட்ரோன் வந்து மேலே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ட்ரோனோட இமேஜஸ் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது சேட்டலைட் இமேஜஸ் வச்சிருக்கும் வச்சிருக்கு லைக் யூஎஸ்க்கு அந்த இமேஜஸ் வேணும் ஸோ இந்தியன் ஓஷனில் வந்து சேட்டலைட் இமேஜஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஸோ அந்த இமேஜஸ் வந்துட்டு யூஎஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு யூஎஸ் நினைச்சாங்கன்னா நம்மளும் வந்து அதை கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து பெக்கா அப்படிங்கிறது ஸோ பெக்காவில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இந்த மேப்ஸ் சார்ட்ஸ் அப்புறம் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து கவர் ஆகும் அண்ட் யா ஸோ இதில் வந்து அக்யூரசி ஆஃப் ஆட்டோமேட்டட் வெப்பன்ஸ் அண்ட் இது இல்லாமல் பெக்காவில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டட் வெப்பன்ஸ்லாம் நம்ம வா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா இந்த க்ரூஸ் பெலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ்லாம் ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதோட அக்யூரசி வந்து இம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் பெக்காவோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கே தெரியும் குவாட் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் ராஸ்டாக வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தது அண்ட் இது மெயினாக வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவை கவுண்டர் பண்ணுறது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்தியா வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நாலு ஃபவுண்டேஷன் அக்ரிமெண்ட்ஸையும் சைன் பண்ணிட்டாங்க ஜிசோமியா லெமோவா காம்காசா நாலாவது தான் வந்து பெக்கா ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் இந்தியா இஸ் டை டு வைடர் யூஎஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ இந்த நாலையும் சைன் பண்ணனால வந்துட்டு இந்தியா வந்து இப்போ யூஎஸ் ஆர்கிடெக்சரில் நல்லா வைடாக வந்து டைப் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ எதனால் இந்தியா வந்து இப்போ சைன் பண்ணும் ஒய் இந்தியா சைன்ஸ் நவ் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கலில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சரும் கொடுத்துருக்காங்க எது எதனால் நம்ம வந்து இவ்வளோ க்ளோஸாக போகிறோம் யூஎஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு திங் உங்களுக்கே தெரியும் சைனா ஃபேக்டர்னால தான் அண்ட் செகண்ட் திங் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு ஏர்லியர் நவ் ஆர் செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஹாவ் பின் சேஃப் கார்டட் இந்த பேக்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம
அண்ட் நார்மலாக இந்தியா அப்படின்னாவே வந்து இட்ஸ் மெயின்டெய்னிங் நியூட்ராலிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் இந்த இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ராலிட்டி வந்து கேடுது டீவியேட் ஆகி போகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் அதுக்கப்புறம் இந்தியா சைனாவை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம இதில் ஸோ ஏர்லியர் அவாய்டட் கான்ஃப்ளிக்ஸ் வித் சைனா ஈவன் ஆஃப்டர் டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் உஹான் அண்ட் மாமல்லபுரம் சப்மிட்ஸ் வாஸ் ஹெல்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் குவாட் ஸோ இப்போது இந்த நாலு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைனா கூட என்ன மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைனா கூட எந்த அளவுக்கு கான்ஃப்ளிக்டை வந்து தவிர்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தவிர்த்துட்டு தான் இருந்தோம் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் உங்களுக்கே தெரியும் டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வந்து டூ டு எயிட்டீன் அந்த டைமில் வந்து நடந்திருக்கும் அப்போது அப்போவும் இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு ஒரு வார் கிடையாது ஒரு கையளவில் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்பவும் வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஃபார்மல் சப்மிட் ஊ ஊஹான் சப்மிட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் மாமல்லபுரம் லாஸ்ட் இயர் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி சப்மிட்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம சைனா கூட ஒரு க்ளோஸ் டைஸ் உருவாக்கிக்க நினச்சோம் அதுக்கப்புறம் குவாட்ல இருந்தும் நம்ம ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் கொடுக்கல குவாட்ல அதனால் வந்துட்டு இந்த சைனாக்கும் இந்தியாவுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபினாமினலாக தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியா வந்து இட்ஸ் இன்வைட்டிங் ஆஸ்திரேலியா இப்போ இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ஒரு வீக்கான டை இருந்தது குவாட்ல அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் நேத்தி ஆர்டிக்கலில் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளே வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் வாங்க குவாட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மலபார் எக்ஸசைஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இது வந்துட்டு என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாசர்பேத் ஆல்ரெடி டிட்டோரியேட்டிங் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம சைனா கூட ஒரு டிட்டோரியேட்டிங்கான ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் இது இன்னும் வந்து இது மோசப்படுத்தும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் இந்தியா ஷுட் டூ இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீஜனல் டைஸ் வந்து ஒழுங்காக பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ரீஜனல் டைஸ் இந்த சென்ஸ் நம்மளோட இமீடியட் நேபர் நேபர் மேலே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஸோ நம்ம இமீடியட் நேபர்ஸ்லாம் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் லைக் பங்களாதேஷ் ஸோ பங்களாதேஷ் ஸ்ரீலங்கா கூடலாம் சைனா ரொம்ப க்ளோஸாக போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஆர்டிக்கலில் வந்து பங்களாதேஷ்க்கு வந்து சைனா நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஸ்ரீலங்காவில் இந்த கான்கே சுத்ராய் போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹம்பன் டோட்டா போர்ட்லாம் வந்து சைனா தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லீஸ்க்கெலாம் எடுத்திருக்காங்கங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டி நைன் இயர்ஸ் லீஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு ஹம்பன் டோட்டா போர்ட் ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எப்படி வந்து சைனா க்ளோஸ் ஆகுது நம்மளோட நேபர்ஸ் கூட அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம எப்படி ஒரு க்ளோஸ் டைஸ் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் த க்ரோயிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ் அண்ட் சைனா இந்த ரீஜன் ஸோ நம்ம வந்து இன்னொரு நாடு மேலே டிபெண்ட் ஆகிறத விட நம்ம வந்துட்டு இவங்கள வந்து நம்மளோட ரீஜனில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கால் பதிக்காத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்தியா பண்ண போகிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து ரீஸ்டோ டைஸ் வித் இரான் உங்களுக்கே தெரியும் இரானில் வந்து நம்ம சாபஹார் போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருந்தது நடுவில் போன வருஷம் வந்து சைனா போன வருஷம் இல்லை லைக் ஐ மீன் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி சைனா வந்துட்டு ஈரான் கூட ஒரு க்ளோஸ் டைஸ் வச்சுட்டாங்க நம்மளுக்கே தெரியும் ஸோ இந்தியா வந்துட்டு அந்த சாபஹார் போர்ட் மூலயமா வந்துட்டு அந்த ஜாஹேதான் ரயில் ரயில்வே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணுறக்காக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவும் வந்து லைக் ஃப்ளாப் ஆகிற மாதிரி போச்சு அண்ட் நம்ம வந்து ஈரான் கூட ஒரு நல்ல டை வச்சுக்கணும் அண்ட் டேக் அ ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து யூஎஸ் ரஷ்யா ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் லாஸ்ட் இயர் வந்து தாலிபான் டாக்ஸ் கூட பேசும்போது சைனா யூஎஸ் ரஷ்யா அப்புறம் வந்துட்டு ஆப்கானிஸ்தான் சுற்றி இருக்கிற நேபரிங் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க எக்ஸப்ட் இந்தியா ஸோ அதுக்கு அதை வந்து நம்ம என்னென்னு பார்த்து திருத்தணும் அண்ட் பேலன்ஸ் இமீடியட் சாரி பேலன்ஸ் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் எஸ்சிஓ ஸோ ஷாங்காய் கோஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க படிக்கலன்னா கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் வந்து இந்தியா ரஷ்யான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை மெயினாக ஃபார்ம் பண்ணது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஏஷியன் லைக் நேட்டோ இருக்குது பார்த்திங்களா நேட்டோ ஆன்டி நேட்டோ ஸோ நேட்டோ வந்து நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அமெரிக்கா ஹெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ அதில் வந்து தேர்ட்டி மெம்பர் நேஷன்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஒரு நேஷன்ஸை தாக்குனா வந்து நேட்டோவ
அடுத்து யா திஸ் ஆர்டிகல் இஸ் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வந்து அ செக்யூர் ஃபியூச்சர் ஃபார் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ்னால் பிளாட்ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இல்லை தெர் இல் பி அ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓலா ஊபர்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஸோ அது மூலயமா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களா பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியன் பார்லிமெண்ட் கன்சாலிடேட்டட் த லேபர் கோட் ஸோ நிறைய லேபர் கோட்ஸ் இருந்தங்க இந்தியாவில் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா எக்கச்சக்க லேபர் கோட்ஸ் இருந்தது அது எல்லாத்தையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி மூணே மூணு லேபர் கோட்ஸாக கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த மூணே மூணு லேபர் கோடில் ஒன் ஆஃப் த லேபர் கோட் தான் பார்த்திங்கன்னா கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த லேபர் கோட் இப்போ வந்து இந்த கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டியில் எதை பற்றி பேசியிருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயத்தை பற்றி பேசியிருப்பாங்க அதில் மெயினாக வந்து ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ் ஜிஐஜி அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இப்போ என்ன பேசியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டியில் வந்து இவங்களை ரெக்கக்னைஸே பண்ணல ஏர்லியராக இப்போ வந்து ஜிக் ஒர்க்கர்ஸையும் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸையும் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கேனடா கலிஃபோர்னியாலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஜிக் ஒர்க்கர்ஸை அவங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அவங்களுக்குன்னு தனியாக வந்து பென்ஷன் அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ஜிக் எக்கனாமினா என்னென்னு பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து நீங்கள் இது படிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஜிக் எக்கனாமினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் எம்ப்ளாயிஸ் கான் கான்ட்ராக்சுவல் நான் பெர்மனண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இப்போ நான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கேன் இப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு ஒரு பில்டிங் வந்துட்டு ஒர்க் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து நான் அடுத்த ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு வந்து எனக்கு இந்தந்த ஒர்க்கர்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்கள வந்துட்டு இந்த மூணு நாலு மாதத்துக்கு மட்டும் எம்ப்ளாய் பண்ணுவேன் ஸோ அது வந்து நான் பெர்மனண்ட் இன் நேச்சர் தானே ஸோ அதுதான் வந்து ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அந்த ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் எம்ப்ளாய் பண்ணல அது மாதிரி கூட இல்லாமல் இப்போ ஃப்ரீலான்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ மாடலிங் ஃப்ரீலான்சர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர் செஷனுக்கே வந்து தில் டிமாண்ட் அரவுண்ட் ஒன் லேக் டூ லேக்ஸ் இந்த மாடல்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஹை பேட் ஜிக் ஒர்க்கர்ஸும் இருக்காங்க லோ பேட் ஜிக் ஒர்க்கர்ஸும் இருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்விக்கி ஓலா ஊபர்லாம் வந்து இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ மக்களை வந்து ஜிக் எக்கனாமிக்கில் கொண்டு வரக்கு கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் இதெல்லாம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஆல்வேஸ் வந்து இந்த ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஓவர்லாப் ஆவாங்க ஒரு குட்டி டிஃப்ரென்ஸ் தான் ரெண்டுக்குமே அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம டேட்டாஸ் பார்ப்போம் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் தேர்ட்டீன் லேக் ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஹேவ் ஜாயின் நியூலி புதுசாக வந்து ஜாப்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஐ மீன் ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் லேக் வந்து புதுசாக கிரியேட் ஆயிருக்கு எக்ஸ்பெ எஸ்பெஷலி இன் ஃபுட் அண்ட் இ காமர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்விக்கின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இ காமர்ஸ் வந்து நிறைய உங்களுக்கு தெரியும் இன்ஸ்டாகிராம்ஸ்லாம் நிறைய பேஜஸ் வந்து அவங்க தனியாகவே ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் அது இதுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஆகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஏ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஏன் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒய் ஜிக் இஸ் டெவலப்பிங் ஏன் டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் க்ரோத் ஆஃப் டிஜிட்டல் எக்கனாமி நம்ம டிஜிட்டல் எக்கனாமி வந்து இங்கே வளர்ந்துட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட் ஒன் ரெடியூசஸ் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஃபார் எம்ப்ளாயர்ஸ் அண்ட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு எம்ப்ளாயராக இருக்கேன் அப்படின்னா நான் அவங்கள வந்து ஒரு ஃபார்மல் செக்டருக்குள்ளே கொண்டு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வருஷத்தில் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் வந்துட்டு எக்ஸப்ட் சண்டேஸ் நான் எல்லா நாளும் உங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சில பேர் எடுத்தேன்னா எனக்கு நிறையா காஸ்ட் ஆகும் ஸோ அது எனக்கு ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதனால் வந்து இது ஒரு ரீசன் ஏன் வந்து ஜிக் எக்கனாமி வந்து ரைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது அடுத்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இப்போ என்ன விரும்புகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு செக்டர் கடையில் நம்ம வேலை செய்ய வேணாம் நம்ம தனியாகவே இருப்போம் அண்ட் நம்மளுக்கு வே தேவைப்படுறப்போ நம்ம வேலைக்கு போவோம் இல்லைனா வந்து நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து மைண்டில் உருவாயிடுச்சு ஸோ அதுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ரிடக்ஷன் அண்ட் ஃபார்மல் 
கார் வந்து சொந்தமாக அவங்களே வச்சுருந்து பண்ணலாம் ஸோ ஜிகுவா கசம் எப்போ வேணாலும் போயிட்டு ஓலா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓலாலேயே வந்து கார்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களோட கார்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்ககிட்ட டை டிரைவராக வேலை செய்யணும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் ஆவாங்க ஸோ ஆக்சஸ் த டேட்டா ஃப்ரம் ஓலா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஜிக் ஒர்க்கருக்கும் நார்மல் பிளாட்ஃபார்மை ஆக்சஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுற பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் அந்த குட்டி டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ் அண்டர் த சோஷியல் செக்யூரிட்டி கோட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இப்போ சோஷியல் செக்யூரிட்டி கோட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் வந்துட்டு கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது என்னென்ன தான் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யார் யாரெல்லாம் ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ்னு சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ட் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஸோ இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அடுத்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்ட்ஸ் வந்து போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து இப்போ புதுசாக வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறது அடுத்து ஒய் தி சோஷியல் செக்யூரிட்டி கோட் இஸ் அ டூத்லெஸ் டைகர் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் மெயின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நோட் போட்டு டெஃபினெட்லி வந்து நீங்கள் நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே வந்து நீங்கள் கையால் எழுதுகிற ஒரு விஷயந்தான் உங்களுக்கு வந்து அது மைண்டில் பதியும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து லேக் ஆஃப் லேபர் ரைட்ஸ் ப்ரோன்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இப்போது ஜிக் ஒர்க்கராக இருந்தாலும் ஒரு ஜிக் ஒர்க்கரை வந்து ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி கோட்குள்ளே கொண்டு வந்தாலும் அவனுக்கு லீகல் ரைட்ஸ் இன்னும் கிடையாது ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து நான் இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் இப்போ என்னை ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த கொடுத்துருக்கிற விஷயத்த விட வந்துட்டு என்னை ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிட்டாங்க தப்பாக நடந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து நான் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் போலீஸ்கிட்ட போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி லீகல் ரைட் வந்து நார்மல் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது பட் வந்து ஒரு ஜிக் ஒர்க்கருக்கு அது கிடையாது ஸோ என்ன தான் வந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி கோடு கொண்டு கொண்டு வந்தாலும் த ஜிக் ஒர்க்கர் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர் டசன்ட் ஹேவ் அ லேபர் ரைட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து கிரேட்டர் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ரெடியூஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன தான் வந்து இவங்களை ஜிக் ஒர்க்கர் இவங்க பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்னு சொன்னாலும் இவங்க வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ட்ரவுண்ட் ரோடனாக தான் இருப்பாங்க இப்போ என்கிட்ட காசு இல்லைனா இல்லாதங்காட்டி தான் வந்துட்டு என்னால் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியல அதனால தான் நான் ஒரு ஜிக் ஒர்க்கராக இன்றைக்கி இருக்கேன் அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட காசு இல்லாத காரணத்தினால என்னால் பேங்க்கிட்ட போயிட்டு லோனில் அவ்வளோ வாங்கி கட்ட முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓலாக்கிட்டே போய் அந்த காரை வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட நான் வந்துட்டு வாங்கி அவங்கக்கிட்ட நான் காசு கட்டுவேன் ஸோ இன்ஸ்டி ஃபார்மல் இன்ஸ்டியூஷன் மூலிமா போக முடியாதனால இந்த மாதிரி இன்ஃபார்மலாக போகிறனால இன்னுமே நாளைக்கு அவனுக்கு கடன் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்னுமே அவனுக்கு கீழே கீழே பொசிஷனில் தான் தள்ள வராங்க ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணிடுது ஒரு ஜிக் ஒர்க்கருக்கான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் நோ ஆட்டோமேட்டட் பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் ப்ரைவேட் செக்டர்லாம் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டட் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து இப்போ எனக்கு பிஎஃப் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டட் பெனிஃபிட் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் நான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஸ்கீம் போடுவாங்களா போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்து நான் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் நான் வேலை செய்கிற இடத்துலேருந்து எனக்கு எதுவும் கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் நோ கேரண்டிட் கான்ட்ரிபியூஷன் ப்ளன் ஃப்ரம் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆப்ஷனல் இப்போ இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி கோடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான் இப்போ நான் இன்கேஸ் வந்து நான் ஒரு ஜிக் ஒர்க்கர் நான் ஓலாவில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா ஓலாக்காரங்க இருக்காங்களே அந்த ஓனர்ஸ் வந்து அவங்க வந்துட்டு எனக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸ்கீம்ஸு ஃபண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது ஆப்ஷனில் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதனால் ஆப்வியஸாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்டாக பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நோ லீகல் ரைட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் வேஜஸ் கிடையாது ஜிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இப்போது இந்த ஒரு
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பை எலெக்ஷனை எதில் சொல்லியிருக்காங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து இந்த பை எலெக்ஷன்ஸ் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பிலிம்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் த அத்தாரிட்டி டு கண்டக்ட் பை போல் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் எலெக்ஷன்ஸ்னாவே நார்மலாக எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்த பை போலுக்கு பை எலெக்ஷனுக்கு வந்து போத் லோக்சபா ராஜ்யசபா அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா ராஜ்யசபா பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸ்டேட்ஸில் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்க பை எலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வேக்கன்சின்னு சொல்கிறேன்ல ஒரு போஸ்ட் வந்து வேக்கண்ட் ஆகுதுன்னு ஸோ அது எப்படி எப்படிலாம் வேக்கண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த போஸ்டிங்கில் இருக்கிறவர் வந்துட்டு இறந்து போயிட்டார் டெத் அப்படின்னு இன்னொன்று வந்து ரெஜி ரெசிக்னேஷன் வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு இல்லைனா வந்துட்டு அறுபது நாளைக்கு மேலே ஆப்சென்ட் ஆகிட்டார் பார்லிமெண்ட்லேருந்து பெர்மிஷன் வாங்காமல் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டார் அவர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்லேருந்து பெர்மிஷன் வாங்காமல் ஆப்ஸ் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டார் அப்படின்னா அவரோட போஸ்டிங்கை தூக்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சைமல்டேனியஸ் மெம்பர்ஷிப் இப்போ நிறைய போஸ்ட் வேக்கண்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைமல்டேனியஸ் மெம்பர்ஷிப் தான் ஸோ இந்த இந்தியாவில் வந்துட்டு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ ரெண்டு மூணு ரெண்டு கான்ஸ்டியூன்சிஸ் மூணு கான்ஸ்டியூன்சிஸ்லாம் வந்து எலெக்ஷனுக்கு நின்றுவாங்க ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்னொரு அந்த ரெண்டு இடத்துல அவங்க போட்டு வச்சிருந்த இடம் வந்துட்டு இட் லைக் வின் பண்ணிட்டாங்க நார்மலாக அப்படி ரெண்டு இடத்துலையும் அப்படின்னா வந்து ஒரு இடத்தோட போஸ்டிங் வந்துட்டு என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்கண்ட் ஆயிரும் ஸோ அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு திருப்பி பை எலெக்ஷன்ஸ் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் வந்து நடந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வச்சுருந்தாங்க அன்சவுண்ட் மைண்டில் இருந்தாங்க இன்சால்வெண்ட்டாக இருந்தாங்க அண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டில் வந்து கொடுத்துருக்கிற ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இல்லைனா டென்த் ஷெடியூல் மூலயமா வந்து டிஃபெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா மூலயமா அவங்கள டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபுல்லாக வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு என்ன ஆவார்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்டிங் வந்து வேக்கண்ட் ஆயிரும் இதெல்லாம் நீங்கள் பாலிட்டியில் படிச்சிருப்பீங்க ஆர் இஃப் யூர் நியூ இயர் நீங்கள் பாலிட்டி வந்து படிக்கும் போது இதை உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இது ப்ராசஸ் ஸ்லோ தான் இப்போ புதுசாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாமே ஒரே நாளில் படி படிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பட் ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ் நீங்கள் ஸ்லோவாக வந்து எல்லாத்தையும் பிக்கப் பண்ணிப்பீங்க அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் த நியூ எலெக்டட் மெம்பர் வில் ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் ஓன்லி ஃபார் த ரிமைனிங் டேம் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ என்னோட போஸ்டிங் வந்து வேக்கண்ட் ஆயிடுச்சு அஞ்சு வருஷம் என்னோட போஸ்டிங் அப்படின்னா வந்து மூணாவது வருஷத்துலேயே வந்துட்டு என்னோட போ என்னோட சீட் வேக்கண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து வர புது மெம்பர் வந்து மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு வருஷம் மட்டும்தான் அந்த சீட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அந்த போஸ்டிங்கில் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் பை எலெக்ஷன் ஷுட் பி ஹெல்ட் வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் வேக்கண்ட் ஆஃபீஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு வேக்கண்ட் ஆகுது என்னோட போஸ்டிங் அப்படின்னா அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பை எலெக்ஷன்ஸ் வச்சு அந்த போஸ்ட்டை வந்து ஃபில் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் டூ கண்டிஷன்ஸ் இட் டஸ் நாட் அப்ளை ஃபார் பை போல் ஸோ எந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது அந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் பை போல்ஸ் வந்து வைக்கக்கூடாது ஈவன் தோ த சீட் ஃபால்ஸ் வேக்கண்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டூ கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் டேர்ம் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் இயர் இப்போ அஞ்சு வருஷம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு வருஷத்தில் வந்துட்டு ஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் டூ மந்த்ஸ் வந்து அந்த போஸ்ட்டில் நான் இருந்தேன் இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பத்து மாதம் தான் இருக்குது அந்த பத்து மாதத்துக்காக திருப்பி பை எலெக்ஷன் வைக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை வந்து கேட்பாங்க நம்ம எலெக்ஷன்ஸ் வைக்கலாமா வேணாமான்னு இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஹோல்ட் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த போஸ்டிங் வந்து எலெக்ஷன் கிடையாது அது வேக்கண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இதுதான் இப்படி தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ஆர்டிக்கல் ஓவர் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து மோர் அப்ஸ் தேன் டவுன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா எக்ஸ்பெக்டட் கிளின்டன் இப்போ ட்ரம்ப் வரக்கு முன்னாடி இந்தியா வந்து ஹிலரி கிளின்டன் தான் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினச்சாங்க பட் ட்ரம்ப் வின் பண்ணது வந்து இட் வாஸ் அ ஹியூஜ் சப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இனிஷியலாக ட்ரம்ப்போட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இந்தியாவில் எப்படி இருந்தது
இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யா ஸோ சொல்யூஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யா சாரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் ஆச்சு எயிட்டீனுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் ட்ரேட் ஆத்தரைசேஷன் ஒன் வந்து இந்தியா வந்து அந்த அந்த ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் ட்ரேட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டூ ப்ளஸ் டூ டைலாக் நடந்தது உங்களுக்கு டூ ப்ளஸ் டூ டைலாக்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டரும் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரும் வந்து பேசுவாங்க ஸோ இது வந்துட்டு கண்ட்ரிக்குள்ளே என்ன நடக்குது எக்ஸ்டர்னலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க அப்புறம் காம்காசா வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து நம்ம சைன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வேவர் ஆன் காட்சா கவுண்டரிங் அமெரிக்கன் அட்வர்சரிஸ் த்ரூ சாங்ஷன்ஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அமெரிக்காவுக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம ஏதாவது அமெரிக்காவுக்கு பிடிக்காத கண்ட்ரி கூட நம்ம ஏதாவது வந்து டீல் வச்சுருந்தோம் ஏதாவது வாங்குகிறோம் அப்படின்னா வந்து அமெரிக்கா வந்து நம்ம மேலே காட்சா போட்டுருவாங்க <laughs> அப்புறம் வந்து யூஎஸ் நமக்கு ட்ரம்ப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கடையில் பண்ணி தந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான் கூட என்ன டைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ட்ரம்ப் இருக்கார் அவர் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு எய்ட் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டார் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சேஃப் ஹேவன் டு டெரரிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ன எய்ட் பண்ணாலும் அது டெரரிசம்க்கு தான் போக போகுது அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எஃபேடிஎஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜி செவனோட ஒரு இனிஷியேட்டிவ்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது தெரியலனா வந்து போன வருஷம் ஃபுல்லாக நியூஸில் இருந்தது பாருங்கள் அண்ட் அதில் வந்துட்டு கிரே லிஸ்ட் பிளாக் லிஸ்ட்னு இருக்குது ஸோ பாகிஸ்தானை கிரே லிஸ்ட்டில் போடுறதுக்கு வந்துட்டு யூஎஸ் நம்மளுக்காக சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் யூஎன்எஸ்சி சாங்ஷன்ஸ் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் சாங்ஷன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டெரரிஸ்ட்டை வந்து அந்த சாங்ஷன்ஸ்குள்ளே போடுறக்காக சாங்ஷன்ஸ் எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பேங்க் வெல்த்து இதெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே வந்து முடக்கிரும் ஸோ இதுதான் இதுக்காக தான் சாங்ஷன்ஸ் போடுவாங்க ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு அவங்களால ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சாங்ஷன்ஸ் போடுவாங்க யூஎன்எஸ்சியோட சாங்ஷன்ஸ் சாங்ஷன்ஸ் கமிட்டினே இருக்குதுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறக்குலாம் வந்து யூஎஸ் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்புறம் சைனாவை பார்த்தீங்கன்னா சைனாவோட பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் வந்து யூஎஸ் வந்து அப்போஸ் பண்ணாங்க ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி ஹுவாவே ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அவங்களோட ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியும் வந்து யூஎஸ்க்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி தடை பண்ணாங்க அண்ட் இந்த மாதிரி பண்ணாலும் சில அட்வர்ஸ் டெசிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அட்வர்ஸ் டெசிஷன்னா யூஎஸ் தாலிபான் டாக்ஸ் யூஎஸ் வந்துட்டு தாலிபான் டெரரிஸ்ட் கூட பேசினாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த ஆப்கானிஸ்தான் கவர்மெண்ட்டை பேசுறதுக்கு பதிலாக தாலிபான்ஸ் கூட பேச பேசினாங்க ஸோ தாலிபான்ஸ் கூட பேசுகிறனால பாகிஸ்தான் கூட பேச வேண்டியதாயிருச்சு அண்ட் இந்தியாவில் அந்த டைலாகை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண கூப்பிடவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி அட்வர்ஸ் ஆக்ஷன்ஸும் நடந்தது அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரலைஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் யூஎஸ் வந்து நம்மளுக்கு சில ப்ரிஃபரன்சஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஜிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து இங்கேருந்து வந்துட்டு அந்த இம்போர்ட் டியூட்டி கட்டாமே வந்துட்டு யூஎஸ்க்கு நிறையா ட்ரே நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்தியாலேருந்து அனுப்பலாம் ஸோ அதை வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு ட்ரம்ப் வந்துட்டு அதை கேன்சல் பண்ணி வித்ட்ரா பண்ணி விட்டார் உங்களுக்கு கிடையாது போங்க அப்படின்ட்டுன்னு அதுக்கப்புறம் இது வந்து அட்வர்ஸ் டெஷன்னு சொல்கிறோம் அன்ப்ரெடிக்டபிள் ட்ரம்ப் வந்து எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் மோடிக்கும் ட்ரம்ப்புக்கும் நடந்த சில ப்ரைவேட் கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் வந்து பப்ளிக்கில் வந்துட்டு சொல்லிட்டார் யூஎஸ் மீடியா கிட்ட ஸோ இந்த மாதிரி நடந்தது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவை வந்து த்ரெட்டன் பண்ணார் இந்த கோவிட் வந்தப்போ ஹைட்ரோக்ளோரோ குவினைன் வந்து நம்ம யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்தியா வில் ஃபேஸ் ஆக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அடுத்து கிளேம் பிஎம் மோடி வாண்டட் ட்ரம்ப் டு மீடியேட் ஆன் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஸோ என்ன சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியா கிட்டே இந்தியா பாகிஸ்தான் காஷ்மீர் இஷ்யூ வந்து பேசுறதுக்காக வந்து ட்ரம்ப்பை வந்து மீ ட்ரம்ப்பை வந்துட்டு மீடியேட்டராக கூப்பிட்டாங்க மோடி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கிளைம் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப அன்ப்ரெடிக்டபிளான விஷயங்களையும் வந்து போட்ரே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதில் உண்மையாக என்னென்னு தெரியல அண்டு என்ன தான் இருந்தாலும் வந்து நம்மளுக்கு சில பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்குது யூஎஸ்னால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன பாசிட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி வந்து அபோகேட் பண்ணதுக்கு வந்து லைக் எதுவுமே ட்ரம்ப் யூஎஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எதுவுமே சொல்ல அண்ட் அங்கே லீடர்ஸ் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கும் எதுவும் சொ
டெய்லி நியூஸ் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அது இல்லாமல் இந்த கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணணும்னா வந்து நீங்கள் வந்துட்டு கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த கோர்ஸில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் தட்ஸ் இட் 